Elida Dakoli mbërthen vëmëndjen e djetra të pranishmëve me tingu i delikat dhe elegant që dalin nga pianoja e saj. Ajo e tonë Texas pas një karriere që mund të quet mjaftë e sukseshme, po të flasim e standartet amerikane. Do të e para njërë që jam e shumë fatë, sepse... Kryojt një mundësi dhe nga ju mundësi t'i kushtë të digjan dhe kalon në hapin tjetër, të fëtojnë për një hap të dytë. Dhe kjo ka ndodhur për mua gjithjetës, më fillim, unë shkova për një workshop në Vienë. Dhe nga Vienë uftova të studioj këtu në Amerikë me master në Piano Performance në Baylor University. Erda shumë shpetë, nuk e dhja se ku do vija, nuk e dhja që isha në ujko. Po, ishte e knajtë si, do më thënë, pun, pun, pun pa fund dhe gjdo hap të qënë diku tjetër, si që thash. Elida ka sot doktoratën për arte muzikore nga Universiteti Shtetëror i Luizianës. Sonte, ajo interpreton në një salë të qudiqme. Êshtë një objekt nën toksor në Dupont Circle të Washingtonit, që i njarë një tuneli ku janë ekspozuar imajët atyre që vuajtën në gulagun sovjetik gjatë komunizmit. Organizatori aktivitetit është fondacioni për kujtimin e viktimave të komunizmit. Marion Smith, drejtor ekzekutivi fondacionit, thotë se Elida përfajson jo thjesht një pianisat të talentuar. Ajo në dha një shfaqet të bukur, ne mësuam historinë e saj, mësuam se si ajo bëj një pianisat e shkëllqyër në një regjim totalitar që ishte kundër saj dhe kundër familjes e saj. Ajo kuptoj bukurinë e muzikës, ajo në bjetoj. Muzika dhe talenti saj i mbjetua në regjimit totalitar të Enver Hodges, thotë Zotis Smith. Elida erdi të interpretoj këtu, sepse ajo ruan kujtimet të dhimshme nga vuetjet që kaloj familja e saj në komunizmin shqiptar. Familja ime ka kaluar shumë nga komunizmin. Imat, gjyshim nga babaj, ishte i Burgosur, Burgos në 1924-1925, edhe sepse ishte trektar i pasur, ju morë në gjitha pasurit shpia tona u shkatruan. Gjyshja ime me gjithë fëmijat, babajnë tim të përfshirë, ishte në rukë, u holë në rukë, ajo të tregon të që i morë në dhe unazat, edhe varset, ja hoqën nga qafa. Ato nuk e din me sakëci se kur gjyshim vdiq, pasi gjithmonë ato i coni në ushqim, gjdo javë, dhe i matë thonëte që shumë shpesh vlajti i vogël, Gjëgjimikja Selami Dakoli, thonëte që unë kam dy babalarë, pasi dikur i thonin që aji është një burg, dhe dikur shtetër i thonëte që është e burgu tjetër, dhe i mendonëte që kishtë dy babalarë dhe që onde ushqim të këto të dy. Në fund, në basë shumë kohësh, në basë dy vjetësh, një roje burgu i thotë gjyshësime mos hajteni më, aji nuk egzistanë më silë një më ushime dhe a shumë do dhe gjyshë vendosin që mos shkonin më pyetën se ku është vare i ti, por asë njerë nuk morën për gjyqe. Dhe i ma të thotë, si kur të kisha të pak të më varin që unë të shkoja dhe ta qaja, do të ishte. Familia saj nga ana e nënës pati një fatë po ajtë të dhimëshëm. Familia ma ma stime, kam vuat rumi avë gjatë komunizmit dhe hysen më shketa që ka qënë ndërkryua si të partë të parlamentis shqiptar, avokat, kretari bashkis të qytetit Durset dhe është një aftë një orë në punë në qeriti, në bëmirësi dhe aji është vrarë fatkesisht duke e të rrugës me gjyshin tim të birën e tje. Bajmën që gjyshi në basë komunizmi në të regoj që erdhën njërzën, erdhën ushtarak për para, i thënë në emurit popullët, i dënuar me vdekje, e përshkatuan dhe gjyshë në bajë mënd që ushtri, dhe gjyshë i im, në thonë dhe që unë ushtriva duke i qarë aty në si për, dhe vazhdoja dhe gjoja plumba, thotë, po nuk e di se si nuk në kapën ato plumba. 
aš tad mersim, aš šumet mersim, nuk mund tai imaginoj dat. Šikoja to vuot ja komand printri te mi, tu po ten svarka luanja komunizmit. A ja gjithmon shum a me kam na tok, por çdo gjom thon mua që vlerësoj të svarke, sepse ne humbëm të gjitha. Mbretrit kam pasur shumë dhe i kanë humbur, ne kemi pasur shumë dhe i kemi humbur, kështu që, ja. Dhe, do më thonë, dhe të them të drejtën, fëmija im më i madhë, djali madhë është gjashtë vjetës të i matë dhe i me më, dhe unë që të ashtu ja kemi treguar historinë ati. Shikoj që ju keni shumë emocione kur tregoni për këto gjëra, por vjetërese në Shqipëri ka një munges në djeshmërije ndaj atyre që hoqën njerëzit gjatë komunizmit, ju si e shpegoni këtë? Më ndërë se do duhet ko për Shqipërinë që ta kuptoj se qëfar ato kanë kaluar. Më ndërë se ato janë akoma në periut transicioni, që është akoma shumë e vështirë, dhe ato për përpichën të përbalojnë ditën, nga dita në dit, jetën e tyra, akoma do të tojë akoma të vështirë. Fëmijet atyre që kanë qënë janë akoma aty, akoma vazhdojnë të kenë fuqinë për Shqipërinë, nga të shikoj unë, nga të skuptoj unë. Kjo fondacion, fondacioni për viktimat e komunizmit, është një platformë fantastike dhe unë do të dëshiroja që ta kaloja këtë platformë edhe në qytetet tjera të Amerikës, edhe pse jo dhe në Europë. Duke folur për të shkuar në familjes time, simbolizë është shumë shqiptarë që kanë vuetur komunizmit, miqë të miqë që kanë vuetur nga komunizmi, sigurisht edhe njerës dhe botë që kanë vuetur nga komunizmi, sepse ka shumë. Përse njerëzët në Shqipëri nuk flasin më shumë për gjëndjen nën komunizm, për atë që hoqen nën komunizm, që fari pengon njerëzit? Thënë që, okej, ti ngele aty të koha vjetër, atë e quajnë të prapambetur, sepse akoma po flasin, por atë janë vuajtje që kanë kaluar njerëzit, dhe pse mos flasin, por i thënë që, o, ti vazhdojnë të jetoshme atë, nuk ka më të një të korat kanë dryshuar, në fakt nuk kanë dryshuar asë gjë, absolutisht, njerëzit duan të flasin. Elida është sot fytyra e kompanis prestigjose Amerikanët e pianove, Mason and Hamlin. Unë në korik do të shkërën Shqipëri dhe atje kam një koncert. Unë me dishta kolegë të mi po dhurem një piano në Shqipëri për Akademi në Shkencave. Ato kam vite që kërkonu një piano dhe pedagogja ime, më fakt, më morën telefon para dhe të e për e një një mua dhe më thaj që mund të nëndimosh me një piano të përdorur të vjetër s'ka rëndësi. Unë bisedova, me që nëse unë përfajson një kompani piano këtu Mason and Hamlin, me ndova që të bisedoja me të, por imë shoj që të apëse nuk e bisedon me kolegët e të ndalas, dhe ndoshtë atë gjithë bashkë bëjmë diçka për të ndimuar ato, para se të shko është të këtë Mason and Hamlin. Dhe a shubon dhe, i jemi njënit të qëmë një piano të rejfare në Shqipëri. Bashkë me pianon, Elida të të qoj në Shqipëri një pjesë të ndjenjave Për zërin e Amerikës, i liri ekonomi, Washington. Muzika